தம்பி ஒரு சின்ன ஹெல்ப் என்ன வேணும் குழந்தைகளுக்கு பீஸ் பணம் கட்டல யாருக்கு உங்க பேர பிள்ளைகளுக்கா உங்க மூத்த பையன் தான் எங்க பெரிய இடத்துல வேலை செய்றாரமே இல்ல தம்பி என் குழந்தைகளுக்கு நம்பர் 10 அல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்குது அப்ப அனுபவிக்க வேண்டியதுதான் வர்ற வருமானத்தை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் அதனாலே முடியலை இப்ப இருக்கிற விலவாசிகள்ல ஒண்ணும் கட்டுப்படி ஆக மாட்டேங்குது தம்பி சார் உங்கள மேனேஜர் கூப்பிடுறாங்க இல்லை வா அப்ப நான் வரல தம்பி உங்களே இல்ல சார் அவர மிஸ்டர் சார் நம்ம ஏர்னாக்கு ஆபீஸ்ல ஒரு கேஷியர் போஸ்ட் காலி ஆக போகுது அதுக்கு நம்ம நாகநாதரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம்னு யோஜனம் பண்றேன் மேலோ உங்களுக்கு அவர் ரொம்ப திக்கஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால டெபாசிட்டே தேவை இல்லை மன்னிக்கணும் சார் நான் உங்க கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் செங்கற்பட்டில் வேலை கிடைச்சி அவன் இன்னைக்கு தான் பஸ்ல புறப்பட்டு போயிட்டு இருக்கான் உங்களுக்கு தான் எப்போ எந்த ஹாஸ்பிட்டல எங்க கவலை எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு தங்க ஆனந்த கண்ணீர் வெடிச்சு ஒரு மணி நேரம் கூட சரியாகல சார் அதுக்கு என்னாச்சு செங்கற்பட்டுக்கு போன பஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆகி நாகநாத ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறேன் சார் ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க ஒன்னும் சீரியஸ் இருக்க உடனே பாருங்க நாகநாத உடம்பு எப்படி இருக்கு உயிருக்கு நாபத்துல பொழைச்சு வாங்க டாக்டர் சாரி இப்ப ஒண்ணு சொல்றது டாக்டர் பார்க்கலாம் என்னங்க அது உங்க பொதுநல சேவை ஆஸ்பத்திரி வரைக்கும் வந்துருச்சா நம்ம நாகநாத அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காப்பா நீ உடனே நமக்கு வீட்டுக்கு போய் தங்கத்தை கையோடு கூட்டி வந்துருவா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நீ போய் திகிர் அடையிற மாதிரி ஏதாவது சொல்லி வைக்காத நானே நாகநாதன் கூட்டு வர்றேன் இல்லாட்டா நான் வந்து தங்கத்தை இங்க கூட்டு வர்றேன் அதிகமாக என் <laughs> 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 நீ எதுக்கும் கவலைப்படாதம்மா கடவுள் உன்னை நிர்கதியா விடவே மாட்டார் அம்மா அப்பா எப்ப விடுவாங்க சீக்கிரம் வந்துடுவார் கண்ணு நடக்கும் 
நீ இறந்த செல்வத்தை திரும்பி பெற முடியாதுதான் ஆனா அந்த இடத்துல உனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கிறாங்கிறத நீ இவ்வளவு சீக்கிரமா மறந்துட்டே தங்கச்சி நாகநாத உயிரோட இருந்தா எப்படி உங்க குடும்பத்தை கங்கலங்காம பாத்துக்குவானோ அதே மாதிரி என் உயிருள்ள வரைக்கும் நான் பாத்துக்கிறேன் இனிமேலாவது இந்த மாதிரி தப்பா நடத்தல விட்டு என்ன சரதானா சத்தியமா சொல்லுமா ராத்திரி பூரா தூங்கலாங்க பிரயோஜனமா <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 ஒத்துக்காது <laughs> குழந்தைங்களோடு <laughs> ஏதோ கவலை இல்லாம வாழ்க்கை நடத்த முடியும் நினைக்கிறேன் என்னென்ன என்னமா <laughs> தெரியும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஐடியா நம்ம சிஸ்டர் கிட்டே இன்னும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வாங்கிக்கிறது நாளைக்கு காலையில் மூவாயிரமா திருப்பி கொடுத்துடலாமே ஏமா 
தங்கச்சி <laughs> 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 நாகநாத சம்சாரம் தங்கத்து கிட்ட போய் பேசுறது தவறு இல்லையா வீட்டுக்குள்ள பேசினாலும் பரவாயில்லையா தோட்டத்துல போய் காதுக்குள்ள புஷு புஷுன்னு பேசினா அது தவறு இல்லையா நீ பயப்படாத எவ்வளவு பணம் பண்ணாலும் நான் தர்றேன் கடைசி காலத்துல நாம சந்தோஷமா வாழ்க்கை நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றதும் தவறு இல்லையா மாப்பிள்ளைக்கு தவறு இல்லாம இருக்கலாமா நம்ம ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட கொஞ்சம் கவனிச்சு பார் பெரிய இடத்து பிள்ளைங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல நாளைக்கு நான் வெளியே போகும்போது நாலு பேர் என்னடா மாப்பிள்ளை இப்படி இருக்கிறானே உன் தங்கச்சி கேது என்ன அவனு எவனாவது கேட்டா நான் உயிரோட வாழ முடியாது ஆமா தூக்க மரத்துல தொங்குவேன் அப்புறம் பார்த்து நீ தான் அழணும் ஆமா இங்க நடந்தது பேசினது எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் இதெல்லாம் நல்லா இல்ல மாப்பிள்ளை ஹீட் ஆயிட்டா போல இங்க பாருங்க நீங்க வந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு உங்க தங்கச்சி கிட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் வாங்க வந்தீங்க வாங்கிட்டீங்க போங்க அவர் எதுக்காக நீங்க போக சொல்றீங்க அவர் எங்க அண்ணன் வருவாரு போவாரு வருவாரு போவாரு போற போல பணத்தை அள்ளிட்டு போவாரு ஆமா எவ்வளவு வேணுமானால நான் கொடுப்பேன் உங்க பணமா போகுது திருச்சி பேசுற நிலைமைக்கு இப்ப வந்தாச்சு மாப்பிள்ள இதனால எல்லாம் பிரிவு ஏற்படாது நீ போயிட்டு வருவிய இடம் அங்க இருக்கிறவங்களால தான் பிரிவு ஏற்படும் குடும்பம் செதறும் எங்க குடும்ப விவகாரத்துல நீங்க தலையிட வேண்டாம் இதுவே கடைசி தலையா இருக்கு போங்க போனேன்ட்ட <laughs> 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 போறதுக்கு <laughs> 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 
நோட்டீஸ் கொடுத்தவங்களாம் ரொம்ப ஒரி பண்றாங்க சார் என்னங்க நோட்டீஸ் ஒரே பண்ணத்தானே செய்வோம் எக்கச்சக்கமா ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துட்டேன் டேய் பக்ரி தங்கால் புக் பண்ணி சொல்லு ரொம்ப பிஸியா இருக்கறேன் அல்லா லெட்டர் ஃபாலோஸ் அப்படி எழுதி போடு என்ன பக்ரி ஏ சார் இந்த ஃபாரின் டூர் நான் வர போறேனே ஆமா அப்ப எனக்கு அங்க வரவேற்பு கொடுக்க வேண்டிய வேலைக்கு வேண்டிய செலவுக்கு எல்லாம் பணம் இங்கிறது அனுப்புறியா சார் மொத்தமா அனுப்பிச்சிடலாம் பேசாம இருந்துட்டே மொத்தமா ஏனப்றே அப்பப்ப அந்த அந்த டிபார்ட்மென்ட்க்கு அனுப்ப வேண்டியது அனுப்பி தொலைக்க வேண்டியதானே சார் அந்த லெக்சரவா அந்த இது இருக்க செக் அது மாறிறதுக்கு ஒரு மாசம் ஆகுமா அது பேங்க் காரன் வந்து என்கிட்ட கால்ல விழுந்து கேட்டுட்டான் கொஞ்சம் நீங்க பொறுத்துக்கணும்னு அது உட்டுடு அது மாறாம போனா போட்டோம் ஆமா என் பாக்கெட் மணி 10000 ரூபாய் உங்கிட்ட இருக்குமே அது 5000 ரூபாய் அனுப்பிச்சானே அதுதான் நேத்து வரல 8000 ரூபாய் சவுளிஞ்சு போச்சே அது இன்ன வரைக்கும் சொல்லாம இருக்கற பொறுப்பு இல்லாத பயலுங்க மறந்துட்டே சார் ஏன் மறக்குறே திங்களே என்னங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் வேணுமோ நான் கொடுக்கறேங்க அலங்காரியம் தானே என்ன சுந்தர் நீ கொடுக்கிறது வேறே உன் பணம் என் பணம் என் பணம் உன் பணம் இன்னைக்கு கொடுக்கற நாளைக்கு வாங்கிக்கற இல்ல கொடுக்காமே இருக்கற அது வேற இவ செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லாம் ஓடுதா செய்யணும் இல்ல பொறுப்பு இல்லாத பசங்க எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது இனிமே நான் சொல்லிட்டேன் 5000 ரூபாய் நீ எங்கயாவது வாங்குவியோ எங்கயாவது திருடுவியோ எனக்கு தெரியாது முதல்ல கோவாவுக்கு அனுப்பி தரணும் அங்க தான் எனக்கு வரவேற்பு அந்த கோவா பக்கத்துல சொல்லிட்டேன் அவ்வளவுதான் யம்மா ஐயாயிரத்தையும் கேஷாவே இப்ப கொடுத்துறீங்களா ஐயோ 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 ஏ எதற்காவே கேட்டே மானத்த வாங்குறே போடா நான் மேக்கப் பண்ணி அனுப்பிக்கிறேன் சுந்தரி இந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் சில விஷயங்கள் புரியவே மாட்டேங்குது அம்மா நம்ம ஃபாரின் டூர் அடுத்த மாசம் போவோமா முதல்ல நம்ம கல்யாணம் அப்புறம் தான் டூர் ஐயையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய